Abi ne yapacağız? Sahi abi. Yeni bir şey söylemediler. Evet. Bilmediğimiz bir şey konuşmadılar. Dur bakalım. Türk oğlu da gelsin de bir değerlendirelim, bir konuşalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel Türk oğlu, gel. Gel de biraz konuşalım. Şu gemi işiyle ilgili bir şeyleri planlayalım. Sonra gidersin Fahrettin dedenin yanına. Çek şunu bir yaklaştırsana. Rastgele değil mi burası? Evet. Ne oldu? Neden sordun? Abdur'un önünde de bu harita vardı ama burası işaretliydi. Şu gemiyi görüyor musun Ahmet? İşte o gemi. Yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Tartus Limanı. Bunlar biz roketi durduramadan götürürler oraya. Burası düşündüğümden daha yakın. Cem, yeni limanla ilgili bütün kayıtları çıkar. Bu gemiyi ne zaman beklediklerine dair bir ipucu bulabileceğiz mi bakalım? Hemen abi. Yanaşmaya ne kadar zaman kaldı anlayalım. Elif, sen de geminin yükünü nereye transfer edileceğini araştır. Bakalım. Roketleri götürecek yerle ilgili bir ipucu bulabiliriz belki. Bu neden böyle oldu Cem ya? Biz bu haritada neden bu gemiyi başka bir yöne gidiyor gibi görüyoruz? Abi bunu anca GPS'i kullanarak yapabilirler. Ama gemi sistemlerinde bunu yapmak çok zor. Ben de anlamadım nasıl yaptık bana. Şimdi ilk liman olsa durdurabilirdik. Ama ikinciye yetişmemiz çok zor. Doğru. O zaman gidip Suriye'de ininde kıstıracağız Haptor öyle mi? Yani roketi illa taşıyacak. Takip etmek lazım. Evet. Gemiye ulaşamazsak da roketleri takip etmemiz lazım. Bu Haptor şerefsizliği bize beklemediğimiz bir oyun oynadı. Arkadaşlar, buna sahada cevap vermemiz gerekebilir. Ya tamam, gerekirse zaten Suriye'ye gideceğiz. Yapacağız, ne gerekirse yapacağız. Neyse, biz artık buradan takip edeceğiz. Sen git Fahrettin dedeni gör. Elif de Cem burada, ben de buradayım. Güven misin, kalabilirim. Yok, yok, git git. Eyvallah. Hadi siz de bulun şu gününün zamanlamasını. Tamam abi. Çay getirdim bize de. Afiyet olsun. Rica ederim. Bir de yiyecek birkaç bir şey getirdim öyle. Aç açını al. Bunun rengi niye böyle? Ne, ne oldu? Bir şey mi oldu? Makineyi kim söktü? Gel hadi sen burada kal. Ezgi, Ezgi. Hemşire doktor. Ne, ne oluyor Ezgi? Hemşire doktor. Çabuk gelin. Çabuk gelin. Ya çabuk hadi. Namuz düzensiz. Makineleri sökmüşler. Makineyi Dur. bağlayın hemen. Hemen hocam. Namuzu kontrol edelim. Bu radikardi durumunda. Bunun rengi böyle değildi. Buna siz bir şey mi eklediniz? Hayır. Lale teyze kim değiştirdi bunu? Kızım bir hemşire geldi. ilaç verdi gitti. Biz bir şey yapmadık. Sen değil başka bir hemşireydi. Biri bir şey yapmış. Buranın en yakın çıkışı neresi? İleride. Sağdan inince arkada çıkış var. Tamam tahlillerine bakın şunu. Ben teyze buradasın. Alt kalp tahlil sonuçlarında sıkıntı yok. Ama diğer sonuçlar yok. Thomas Bey. Ben de size bakarım. Buyurun. Nasıl yardım alabilirim? Ay yok estağfurullah. Yani e, çok önemli bir şey değil. Size verdiğim dosya ile ilgili bir geri bildiriminiz var mı diye merak etmiştim. Sizi bulamayınca çıkıyordum ben de tam. Tutmaz mısınız? Siz 
Sizi hızla bu ikram edeyim. Ha yok. E, sizi uğrayıp eve geçecektim ben de. O yüzden... Eh, i̇yi akşamlar o zaman. Yarın görüşürüz. İyi akşamlar. Kan örneklerini tahlile gönderin hemen. Tamam hocam. Şey, e, doktor bey düzelecek mi? Nabzını düzenleyecek ilaç verdik. Takip ediyoruz. Sen nasıl anlamadım ben? Nasıl anlamadım? O kadını nasıl anlamadım ben? aldığımız ikinci kaptan Laskiye dedi bize. Herkese farklı bilgi verilmiş. Olur da konuşan olursa hedef şaşırtmak için. Çünkü peşlerine düşeceğimizi biliyorlar. Korku insanı böyle köşe kapmaca oynattırır işte. Bak. Geminin geleceği liman burada. Burası. Tamam mı? Burada üç tane yön var. Kuzey, güney, doğu. Ama Haptor izini kaybettirmek isteyecektir. Haptor burada. Burnumuzun dibinde İstanbul'da. Abi böyle bir plan tek başına yapmış olamaz. Ivan'dan bahsetmiyorum ha. Goran Lusic ve arkasındaki her kimse bu plan onun eseri. Artık bu Goran'ın kimliğini çıkartmak bize şart oldu. Haptor yakında Suriye'ye geçer. Abi bence şu kırsal yollara da yönelebilir. Yok. Burası onun kendini rahat hissedebileceği bir alan değil. O kendi kontrol hakimiyetinin altında tutmak ister roketi. Suriye'nin kuzeyine falan götürecektir. Böylece bize daha iyi yakın olacak tabii. Evet. Efendim Ömer. Tamam geliyoruz konum at hemen. Ne oldu? Abi cana komiser kaçırılmış. Allah Allah. Hadi gidelim. Her şey yolunda değil mi kızım? Evet, nabzı normale döndü. Durumu stabil. Erkenden fark etmeniz çok iyi oldu. Beyefendi şanslıymış. Şimdi bu serum'a kattıkları şey yüzünden oldu. Doğru mu? Evet. Ezgi sağ ol. Sayende ucuz atlattık. Ya neyi ucuz atlattık Korkut Ali? Neyi ucuz atlattık? Yani dedeni önce vurdular, sonra zehirlediler. Ha, kim yapıyor bunu? Neden yapıyor? Bilmiyorum. Kimseye de bir şey soramıyorum. Ne oluyor? Anlatacağım anne. Anlatacağım. Nasıl oluyor abi? Adamlar burnumuzun dibine kadar giriyor. Zehirlemeye kalkıyor. Siz ne yapıyorsunuz peki? Başkanım. Hemşire kılığına girdik. Hemşire diyeceğim. kılığına değil, Azrail kılığına girse kontrol edeceksiniz bu gerçek Azrail mi değil mi diye. Kayboldu da gözümün önünde. Kral. Başkanım. Nasıl oğlum iyi misin? İyiyim ben iyiyim başkanım. Annem biraz daha kötü haliyle. Haklı kadın. Başkanım hemşire kılığına giren kadın peşinden gittim ben ama ona yardım eden adamlar birlikte kaçtı. Merak etme. Devlet onların gireceği her deliği bulur, oradan çıkartır. Giderken Yıldırım'la konuştum. Bu terörle mücadele şubesinin komiserini kaçırmışlar. Fahrettin Başkan ve anneni merak etme. Gidin de bu işle ilgilen. Başkanım biliyorsunuz annem gerçekleri bilmiyor. Biliyorum. Yalnız Korkut Ali, bu işte artık halletmen lazım. Bu iş sende. Hem edersiniz başkan. Gidip bununla ilgili. Otel
çatışmasında sağ kalanlardan bir tanesi bu adresi vermiş. Canan komiserle Mustafa da hemen buraya intikal etmişler. Peki destek istemediniz mi? İstemiştik ama Canan komiserim ekipler gelene kadar biz bir sağa sola bakalım dedi. Ay Allah biraz bekleseydiniz ya. Neyse olan olur. Telefonla da ulaşamam. Arabada bırakmış efendim. Buraya geldiğimizde biraz aceleyle arabadan etmiştik. Anladım. Güvenlik kamerası falan var mı? Yok. Ama aracın tipi siyah panelvan tarzı bir minibüs. Plakasını aldınız Maalesef. Abi, komiseri oteldeki adamlar yönlendirmişse... ...onların amacı roketin öğrenilmemesi. Şey. Evet. Roketi öğrenmemizi istemeyen kim? Abdur. O zaman Canan komiseri kaçıran da Abdur. Gerçi o komiseri doktor olarak biliyor ama... ...demek ki bir şekilde komiser de şifre oldu. Yıldırım abi, Efraim'in telefonuna bir video geldi senin adına. Nasıl yani? Ben en iyisi sana bunu göndereyim abi. Tamam, yolla bak. Efraim'in telefonuna bir video gelmiş benim adıma. Pek bir şey anlamadım ama... Hah, yolladı bak. Oyuna girdiğinden beri güzel hamleler yaptın Yıldırım Bozok. Piyonları aldın. Ama... Piyonları almakla oyun kazanılmaz. Daha iyi hamleler yapmak lazım. Bunu sana yıllar önce göstermiştim ben. Bak. Komiserim bende. Artık oyunun nasıl ilerleyeceğine ben karar vereceğim. Siz ben ne istersem onu yapacaksınız. Benden haber bekle. Şerefsiz. Ben sana sorarım bunun hesabını. İş bizde. Siz mekanı inceleyin, sonuçları öğrenin, dosyayı kapatın. Ben müdürünüzü arayacağım. Tamamdır abi. Bir ihtiyacınız olursa biz buradayız. Tamam, evet. görüşürüz. Sağ olun. Cem şunu düzgün bir anlatsana, ne oldu? Abi ben de bilmiyorum ki. Yusuf abi haber geldi, gittiler. Sonra da video geldi. Hey Allah'ım ya, kesin tek başına iş yaptı. Açsana şunu. Açayım. Fahrettin Başkan'ın serumuna enjekte ettikleri maddenin toksikoloji raporu çıktı. Neymiş? Nadir bulunan, az kullanılan bir madde. Genellikle İran gizli servisi kullanıyor. Yani siyanür gibi bir şey. Video hazır. Oyuna girdiğinden beri... Güzel hamleler yaptın Yıldırım Bozok. Piyonları aldın. Ama piyonları almakla oyun kazanılmaz. Daha iyi hamleler yapman lazım. Bunu sana yıllar önce göstermiştim ben. Bak. Komiserin bende. Artık... Oyunun nasıl ilerleyeceğine ben karar vereceğim. Siz ben ne istersem onu yapacaksınız. Benden haber bekle. Bir daha üstünden geçelim. Nasıl oldu bu iş? Kızı nasıl kaçırdılar? İki ayrı yöne gitmişler. Mustafa çıkmış arabaya bakmış. Komiser yok. Kamera kaydı yok. Yok. Bu araba minibüs panel van tarzı bir şey. İşte şu videoyu bir daha atsana. Girdiğinden beri güzel hamleler yaptın Yıldırım Bozok. Piyonları aldın. Ama piyonları almakla oyun kazanılmaz. 
daha iyi hamleler yapmak lazım. Bunu sana yıllar önce göstermiştim ben. Bak. Konserin bende. Artık oyunun nasıl ilerleyeceğine ben karar vereceğim. Siz ben ne istersem onu yapacaksınız. Senden haber bekle. Şerefsiz ya. Hayır benim anlamadığım Canan nasıl deşifre olmuş? Biz avukat olarak Efraim'in yanına Elif'i gönderdik. E zaten Canan'ı doktor zannediyorlar. Başka bağlantıları yok ki. Bir şekilde öğrenmiş işte yapacak bir şey yok. Video kaydında benden haber bekle diyor. Kesin bizden bir şey isteyecek. Karısıyla kızını isteyecek, Efraim isteyecek hali yok ya. Ya karısıyla kızını falan istemez, onları düşündüğü yok onun. Karısıyla kızının ondan kaçtığını biliyor, istiyorsa öldürmek için isteyecek onları. Pazarlık yapmak için isteyecek. Ne isteyecek? Ya pazarlık yapacakmış ya. Pazarlık edecek halimiz yok, değil mi? Herhalde pazarlık edecek halimiz yok tabii. Onun için kaçırmış ama. Ali, Canan komiserin kaçırıldığı yere yakın güvenlik kameralarını inceliyorum. Bir bakar mısın? Bu minibüs. Abdur'un yanındaki adamlar, profilleri şüpheli. Abdur'un yanında gördüğün birileriyle eşleşebilir belki. Bir yaklaştırsana şunu. Bilmiyorum, bilmiyorum. Abdur'un adamı bu. Minibüs bu o zaman. Bu Canan'ın kaçırdıktan sonra gittikleri yönü bulabilir misin? Kaçırıldığı yer kişilere yakındı. İşe yarar mı? Yarar. Trafik kameraları ve paralı yol geçişlerine bakıyorum hemen. Cem şu plakaya bir baksana. Kayıtlı değil abi. Sahte plaka. E normal tabii. Sahte olacaktı tabii. Ne olacaktı? Peki bu gişe kameralarının kayıtlarını bir tara bakalım Elif. Ne tamam. bulursak oradan bulacağız. Tamamdır. Tarıyorum. Aferin Asuman. İyi iş çıkardın. Bizimkiler silahla indiremedi. Sen hemşire olarak indirdin. Teşekkür ederim. Peşimden geldiler ama sorunsuz halletmişim. Merak etmeyin. Aferin. Orta Doğulların çalışma şeklini seviyorum. Şunu çok dillendirme sen. Yerin kulağı var. Eğer bizimkiler sizinle çalıştığımı öğrenirse... Merak etme. Kimsenin ruhu bile duymaz. Sen bizi sadık olmaya devam et, yeter. Bu senin. Ne diyor Türkler? Yolda bulsan sayacaksın değil mi? Bu dedeme verdikleri zehirle ilgili bir şey bulabildik mi? Henüz değil. Zehir aslında İran'ın kullandığı bir zehir ama Fahrettin Başkan'dan ne işi oldu anlamadım. Dedeme hedef gösteren İngiliz. Vurduran da Rus. İran'la alakası yok bence şaşırtmacı olabilir. Elif kamera görüntülerinden kadının görüntüsünü aldı. Ve tarahtı ama sonuç yok değil mi? Benzerlik bile çıkmadı. Ama bir dakika. Maske kimlik arşivine bakabiliriz. Güzel fikir. Niye daha önce bakmadık ki? Ne demek oluyor bu şimdi? Bu maske kimliğini İran gizli servis tarafından daha önce kullanıldığını tespit etmişiz. Yani kadının adı soyadı bu değil ama Asuman ismini kullanmış. Yani İran gizli servisi bu işin içinde mi? İki tarafa da çalışıyor olabilir. Kesin değil ama emin olmamız gerek. Canan komiseri kaçıran arabayı buldu sistem. Gece çevre yolu gişelerinden çıkarken görüntü var. Nereye gitmişler ona bakıyorum. Adam ölmemiş. 
Yalan mı söyledin bana? Ölmüştür. Mümkün değil yaşaması. Gözünle gördün mü öldüğünü? Ee, yani ben verdim zehri ama... Gördün mü? Gördün mü? Koronos hiç bunu hiç sevmeyecek Gazzoman. Hiç. Ben hallederim. Gerekirse yine giderim. Oraya değil başka yere gideceksin. Bulabildin mi nereye gittiklerini? Hayır. Biraz daha görüntü buldum. Daha fazlasına bakıyorum. Mürko oğlum. Bu kadın seni hastanede defalarca gördü. Eğer senden bir görüntü aldıysa Abdur'a deşifre oldun demektir. Yanın önüne gidince göreceğiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey var. Bu kadın yakalanana kadar sen Abdur ve Ivan'la buluşmayacaksın. Deşifre olup olmadığını anlamamız lazım. Ne demek o? Kız ellerinde. Temkinli olmanın zamanı mı? Bana bak Türkoğlu. Hayatını riske atmadan bu işleri çözmesini öğreneceksin. Seni de koruyacağız. Canan komiseri de bulacağız, kurtaracağız. Bu konu kapandı. Beni bu son noktaya kadar takip ettim. Bahçeköy orman yoluna giriş yapıyor. Sonrasında görüntü yok. Orman yolunun yan yol çıkışı yok. Girdiyse çıkmış olması lazım. Çıkmış mı? Çıkmamışlar. Ezgi Yusuf, siz gidin şu yola bakın. Komiseri bulursak alalım bu gece. Hadi. Tamamdır. Tamam. Bir şey buldun mu? Yok Yusuf abi. Oralarda bir yerlerde olması lazım. Abi dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur. Gel al, gel al. Al gene. Aha orada. Dur, dur. Buldunuz mu? Bulduk yanına gidiyoruz. Orman yolunda bırakalım. Çünkü kontrol ediyoruz. Çocuklar her yere iyice bakın. Bulacağınız her ipucu işimize çok yarar. Araç ile onun ortasına bırakılmış. Orman tam ortasındayız. Şimdi numarasını kazımışlar. Her şey hazırlık dışarı sizler. Tamam, onları emniyete bildirin, sonra da buraya gelin. Tamam, geliyoruz. Biz de gidelim emniyete, şikayet edelim. Abi, elimizde hiçbir şey yok. İzin ver, gireyim yanlarına. Halledeyim şu işi. Ya sen anlamıyor musun? Bu kadını bulmamız lazım gerek diyorum önce. Ya kadın için çalışıyorlar zaten. Hürkoğlu, sakin ol. Her şeyi halledeceğiz. Sen sakin ol. Çocuklar siz İranlı kadınla komiseri odaklanın. Roket işi bende. Tamamdır. Ben beraber çalıştığım arkadaşlarıma günaydın diyemeyecek miyim? 
Ersin. Ersin de. Evet. Ama söyleyeceği başka şeyler de var diyorsun, değil mi? Aile ile ilgili meseleyi ne yapsın? Onu sormak için aradım. Ben hallediyorum. Demiştim sana. Ben de sana, ben buradayım. Sana yardım edebilirim dedim. Ortak planlarımızın kişisel meselelerle sekteye uğramasını istemiyorum. Sanırım bu konuda bana hak verirsin. Merak etme, böyle bir şey olmayacak. Peki. Tamam. Otelin önünde indir beni. Peki efendim. Geliyor. Geliyor, geliyor arkadaşlar, geliyor. Geldim. Geldim. Geldim. Çek, çek. Bay Artman. Bay Artman. Sayın Artman, eğitimde fırsat eşitliği kampanyanızla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Bay Artman, öğrencilere seçimde biz atrol aldığınız söyleniyor. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bütün sorularınızı içeride cevaplayacağım. Buyur, içeri geçelim lütfen. Arkadaşlar, müsaade eder misiniz? Hoş geldiniz. Merhaba, hadi. Hoş bulduk. Buyurun. Baba, uyandın. Sonunda uyandın. Çok şükür babacığım, uyandın. Dur kızım, dur. Sakin ol. Sakin falan olamam baba. Kaç zamandır burada bekliyorum ben. Neler oldu sen bilmiyorsun baba, bilmiyorsun. E ben ben uya uyandığımı hatırlıyorum. Sen de bana baba iyi olacaksın falan dedin de. Ve sonra bir daha mı uyut? Ne oldu hatırlamıyorum. Sonra bir şey oldu herhalde. Seni zehirlediler baba. Odaya kadar girdiler. Serumuna ilaç verdiler. Eğer Ezgi fark etmeseydi şimdi kim bilir belki de. Ay tövbe tövbe. Tamam kızım buradayım buradayım bak. İyiyim çok şükür. İyiyim iyiyim. Baba neden öldürmek istediler seni? Ya sen emekli oldun. Görevde değilsin artık. Yani seni niye öldürmek istesinler ki? Vatan bizim. Biz vatanın kızım. Gerisi teferruat. Biliyorsun. Gerisini düşünme sen. Abi leselimiz biz gizliden mesaj atıyorsun. Cem. Sana şimdi söyleyeceklerimi Yıldırım Bozuk'tan duymayacağım. Tamam mı? Abi neyin peşindesin yine? Ne oluyor? Bana bir verici vermen lazım. E veriyorum ya operasyonda. Ya biliyorum verdiğini. Yedek lazım. İletişimimiz kesilirse diye. Bunun iletişimi niye kesiliyor? Yuvan Laptor'un yanına gideceğim. Abi gözünü seveyim yapma. Bak Yıldırım abi haklı. Eğer de şifre olduysan oraya girer girmez. Girer girmez ne olur Cem? Öldürürler beni. Ha? Ne yapayım peki? Var mı fikri? Herkes bana ne yapacağımı söylüyor. Ne yapayım ya? Söyle. Haptor ne zaman arayacak biliyor musun? İçeride bilen var mı? Yok. Ne isteyecek biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ne yapalım? Kızı öldüremez mi Haptor? Öldürür. Öldürsün mü? Şey... Yıldırım abi ne diyeceğim? Orası da senin işin. Ne yaparsan yap. İyi tamam. Tamam. Ne olur dikkat et abi.
Mal gibi bakıyorsun. Mal gibi. Hiç sorgulamıyorsun değil mi? Ne yapıyorum ben burada? Neden yapıyorum? Hiç. Sahibin neredesin? Haptor, haptor. Nerede? Söyle gelsin otursun karşıma. En azından onun yüzüne gerçekleri söyleyince belki bir kelime eder. Gerçi onlar da bir halta benzemez de. Neyse. Halt! Bir halta benzemiyor. Öyle mi? Kusura bakma. O pis adın yanlışlıkla ağzımdan çıktı. Tükürdüm ama tükürüğüme yazık. Bırak bu onurlu, gururlu Türk polis ayaklarını. Ay yüzüm burada. Ne diyeceksen de. Yaptıkların yanına kalmayacak. Ne sanıyorsun? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti. Senin gibi üç beş teröriste gözüm var mı? Gebertecekler seni Aptor. Karını kızın nasıl aldık gözünün içine baka baka? Senin polisi değil misin? Hı? Şimdi benim hapishanemdesin. Aha burada. Hem de parmaklık falan yok. Gayet modern. Nasıl kız kıvrak yakaladım seni saniyeler içinde? Ha? Sen? Benim oltamın ucundaki yemsin. Şimdi göreceğiz bakalım kim kemik gebertecek. Ha? <gülüyor> Sahibin de ağlıyormuş ya. Ondan sen benim söylediklerimi anlamıyorsun. Diliniz aynı. Yalnız otur kalk eğitiminiz yok. Onu da aldıracağız artık. Vuracaksan vur, boş yapma. Çok güveniyorsun ülkene. Şimdi göreceğiz bakalım. Ne kadar kıymet biçiyorlar sana. Abi Efrem'in telefon çalıyor. Sisteme bağlamıştım. Ekrana yansıtayım ya ne yapayım? Ver bana. Sadece benim görünmem sağlam. Tamam. Tamamdır abi. Ne var? Ne var? Anlayacaksın şimdi ne var? Gördün mü? Anladın mı şimdi ne var? Bana bak bozok. Arımı, kızımı geri istiyorum. Ancak o zaman alırsın bu komiseri elimden. Bana yok dersen. Bir dalavere, bir oyun çevirirsen... ...bu komiseri öldür. Ulan kas kafalı. Sen hala anlamadım. Tehlikede olan babam bile olsa önce vatan. Sonra yine vatan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti senin gibi soysuzlarla pazarlık yapmaz. <gülüyor> ne oldu? Ne sanmıştın? Benim canım bu ülkenin varoluşundan daha mı kıymetli sanıyordun? Ben kendi canımdan vazgeçmişim zaten. Sen kiminle neyin pazarlığını yapıyorsun?
vatanı için ölüm gözü alan birini korkutabilirim mi sana? Görürsün neler olacak. Soysuz yine arayacak. Bunun yerini bulabilir miyiz? İnternet üzerinden VPN'le arıyor. Şifreli. Aslında bambaşka bir yerde yani. Evet ama bulmaya çalışacağım. E ne olacak şimdi abi? Arıyor işte. Görürsün ne olacak. Bir daha benim yüzüme telefon kapatma. Beni ciddiye alacaksın. Yoksa bu komiseri burada öldürürüm. Teslim olacaksan ol, yoksa bir daha arama beni. Bu işin sonu nereye varacak bakalım? Yem olarak pek işe yaramadım galiba. Tadım kötü herhalde. Çok iyi. Çok iyi yaptın. Benim içeriye girmeme müsaade etmiyorsun. Adamı kışkırtıyorsun, telefonu suratına kapatıyorsun. Ben anlamadım biz nasıl kurtaracağız bu kızı? Kurtarabileceğim bizden şüphe mi var? Mesele şüphe falan değil. Sen kendin söylemedin mi bu adam benim gördüğüm en zeki, en tehlikeli terörist diye? Bu adam manyak demedin mi? Dedin. Şimdi kız ellerinde. Sen adamın üstüne gidiyorsun. Hayır ben neyin peşinde olduğunu anlayamıyorum. Kıza bir tane sıksa ne yapacaksın? O zaman iyi dinle. Sıksa sıkardı zaten. O kız onun elindeki en büyük koz. Onu öyle kolay kolay bırakmaz. Ayrıca ben onun kontrolden çıkmasını, gerilmesini istiyorum. Bunu ya. da iyi bil. Adamın kafası atsa diyorum. Ben kendimi anlatamıyor muyum? Adam bir tane sıksa ne yapacağız? Ben de diyorum ki sıksa sıkardı zaten. Sen bu adamı benden iyi mi tanıyorsun? He? Yıllardır ben bu adamın peşindeydim. Doğru, tamam. Biz de neyi tanıyorsun adamı? Ama şunu unutma. Bu adamı sen yıllardır öldü zannediyorsun. Herkes değişir. Doğru, değişir. Bak ben de değiştim. Yıllar önce olsaydı böyle olmazdı. Anlamıyorsun sen. Bu adamın elinde başka bir kozu yok. Tek kozu karısına, kızına ulaşması için bu. Tamam mı? Ne yapıyorsunuz Efe? Attığım konuma gel. Tamam. Ben bir istihbaratla görüşeyim. Kal ne diyecekler? Ona göre kıza cevap verin. Evet, bak yine arıyor. Efendim Ömer. Alo Yusuf abi. Çana komiserimle ilgili bir gelişme var mı? O yüzden aradım seni. Kız kardeşi sürekli bizi arıyor. Merak etme ne gerekiyorsa yapılıyor komiser için. Siz şimdilik açmayın. Hiç kimse farkına varmadan biz onu kurtarmanın peşindeyiz. Tamam abi. Bir şey olursa biz buradayız. Tamam. Bir şey gerekirse haber vereceğim. Gel, hoş geldin hayatım. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Ben üstünü değiştirip çıkacağım. Akşama da yemeğe kalmayacağım. Ne diyeyim Yusuf Reis? Yapacak bir şey yok. Ben iyiyim, iyi olmasına da hayatım Ece geldiğinden beri odasından çıkmadı. Yine aynı. Bir şey demedin mi? Demedim. Ya ben bir bakayım. Yani üstüne de gitmeyelim istiyorum ama... ...ben çözemiyorum artık bu olayı. Sen konuş bir. Tamam, hep sohbet ederim sadece.
olabilir mi bu kız? Bir genç kızın yemek masasında yüzü yere bakıyorsa o aşk değildir. Ya acıdır ya korku. Biri mi yaktı benim kızımın canını? Biri yaktı mı yatmadı mı bilmiyorum. Yani insan kendi kendine de acı çektirebilir aşık olun. He. Melankoli gibi karşılıksız. Biri ya korkuysa? İşte onu öğrenmemiz gerek. Garip garip şeyler yapasın var. Ben bizim kızın telefonunu alsam ya da ne bileyim bir şey yapsak... ...sen bir baksan ne oluyor, ne bitiyor diye olur mu? Ben. Sen tabii. Ben bakarsam olmaz şimdi. Sen ablası gibisin. Bakarsın, bir şey yoksa her şey yolunda dersin. Eğer büyük bir sorun varsa da sorunu gösterirsin. Böylece kızın her şeyine bakıp da öz elini dağıtmamış olur. lazım demiştim. Yusuf'um ya. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle yarım. Senin bana aldığın yüzük var ya. Hı. Ya baktım, baktım. Ben onu bir türlü bulamıyorum. Hayır, belki buralarda bir yerde ama bulamadım. Ne olur beraber arayalım. Ararız, ararız da hayırdır inşallah. Hiç huyum da değil ama dalgınlık herhalde ne bileyim. Ne olur arayalım beraber. Ararız, merak etme. <gülüyor> Toparlanın. Şunu da çözün, hazırlayın. Ne oldu? Yakalanırsın diye yer mi değiştiriyorsun? TC, TC diye geziyorsun ortalıklarda. Ama ödüm patlıyor değil mi? Seni bir fare deliğinde bulup çıkarırlar diye. TC'nin sana verdiği kıymet bu kadarmış işte. Ben olsam telefonunu bile açmazdım. Koskoca devlet senin gibi kansızı mı dinleyecek? Çok konuşuyorsun sen. O dilini kestirme bana. Kessene. En çok neye seviniyorum biliyor musun? Dora senden uzakta büyüyecek. Birkaç seneye muhtemelen adını bile hatırlamaz. Senden kurtulup Türk topraklarına geçtiği için o kadar şanslı ki. Ne oldu? Canım mı yandı? Gidiyoruz. Çekil be. Bırak. Ne düşünüyorsun? Ya bu bize yaptıkları GPS oyunu. Onu düşünüyorum. Bayağı iyi şaşırttılar bize. Ya gemi Laskeye doğru gidiyor derken başka bir limanın dibinde çıktı. Evet. Bunu ben de beklemiyordum. Gemi GPS'i klonlamak sağlam hackerlık işi. Herkes yapamaz. Herkes yapamaz. Yani kimin yaptığı bellidir. Bulabiliriz. Evet, bulabiliriz. Kesin bir iz bırakmıştır. Evet. Hadi. Hadi. Bravo. Yani Ali, söyle 
söylemeden gitti ve sen de bunu bize şu an söylüyorsun Cem öyle mi? Tebrik ederim. Gerçekten hakikaten hiçbir şey söylemiyorum. Tebrikler. Yıldır Mavi'nin de haberi yok değil mi Ali'nin gittiğinden? Evet, haber verdim şimdi. E, tamam o zaman iyi bari. Ali'ye saldırmadan önce haber olmuş olacak. Müthiş. Müthiş. Ali, hazırlık dolu abi. İlk defa böyle bir yere çağırıyorlar. Yani kimliğini öğrendilerse biraz daha tatsız şeyler yaşanabilir. Ne olur dikkat et. Türkoğlu ne zaman gitti bu adamın yanına? Ne oluyor Cem Efendi? Ee, şey... Selamünaleyküm. Hoş geldin Ahmet. Abdur'un senden bir isteği var. Abdur nerede? İşi var. Boris, Vladimir, getirin. Ali'nin kimliğini biliyor musun sizce? Biliyor olsalardı şimdi bunları izlemiyor olurdu. Canan komiser mi o? Yani eğer oysa, Abdur Ali'den düşündüğüm bir şey isteyecek değil mi? Mı çıkarayım yoksa Ahmet yok et diyorum ortadan kaldır bin parçaya böl zerresini bulamasınlar tamam sana güveniyorum güzel deşifre olmamış abi postu deldirmedin rahatla yani eğer komiserse al çık gel biz de rahatlayalım. Ajan, değil mi? Ali dikkatli ol tanıyacak seni. Asıl şimdi deşifre olacak. Sen. Sen. Sen burada. Ivan. İvan. <Gülüyor> Yalvaran insanları sevmiyorum. Kurtul şundan. Yalnız kendisi kadın. Biliyorsun. Bu kadın bildiğin gibi değil. Fazla sorgulama. Mızran ucuz sensin. Abdur'un dediğini yap. Seni seviyor. Ben de öyle. Vladimir Boris seninle gelsin. Sağ solu belli olmaz bu karının. Gitmem lazım. Şişt. Sana diyorum. Tuvalet. Ne bakıyorsun lan? Hiç mi gitmedin? Çöz şunları. Götürün şunu. Duydun. Ne 
Yavaş! Bıraksana! Bırak ve bırak! İçeri de mi gireceğim? Dur, dur! Bu kadar da değil. Korkut Ali nerede? Bugün hiç konuştunuz mu onunla? Yok baba, haber yok. Alp Tekin Bey gelmişti, kalede bir iş çıkmış. Gidiş o gidiş. Daha aramadı. Arar, arar. İşi bitince arar. Söz verdiği için kapıda bekliyordu. Ee, Canan'ı da ben göndermiştim geç oldu diye. Kız komiser. Yani öyle kolay kolay soru da sorulamıyor. Ölümü var, kalımı var. Tehlikeli iş yapıyorlar tabii. O kendine dikkat ediyordur kızım. Yani akıllı bir kız belli. Yani madalyalı bir askeri senin ricaan için masa başına aldılar. Bu nasıl masa başıysa ben bunu anlamadım baba. Yani bir gidiyor gitti mi gelmiyor. Ya da Türkiye'nin birimlerini geziyor. Ya da bu kalede çalışıyor. Kurumda herkes işini el üstünde tutar kızım. Bu da benim gibi işini yapıyor. İşte ben de ondan korkuyorum ya. Hadi bana şuradan bir bardak su ver. Tamam bak. Neredeyse ya. Gerçi hak ediyor da. Ne yapıyorsun Işık sen? Hadi. Abi gel. Tamam. Gel. Dağıldık gidiyoruz kalk. Yürü. Hı. Ay yürü. <gülüyor> Ahmet halloldu mu iş? Ya ne hall olması ya? Siz tuzak mı kurdunuz bize? Ne diyorsun ne tuzağı? Yok tuzak falan. Ya bize burada saldırdı da kız öldü. iki tane insan öldü. Ben canımı zor kurtardım. Kim saldırdı ne diyorsun? Bak şimdi Abdur'un yanına gideceğim. Eğer bu yaptıkların bir oyunsa, bir tuzaksa seni bulurum Yuvan. Neredesin geliyorum. Yok yok sen gelme. Sen gelme ben geleceğim. Geri zekalı. Yalan mı? Hadi çık! Haklı mı?
taraf dur. Oyun bitti. Çok yere. Çok dedim sana. Dur yoksa vururum. Az önce kamyonla bir depoya girdiler. Baya büyük bir yer. Kamyonda bahsettiğim roket olabilir. Harikasın Seyfi. Birkaç tane sağlam adamım var. Onlara çok para yedirince hızlanıyor şerefsizler. Para konusunu hallederiz, sorun yok. Sen iyice takip et. Bunların her hareketini kontrol edelim, tamam mı? Tamam, tamam merak etme. Ya bozuk. Bu adamlar... Dediğin gibi ciddiler mi? Yani bu menzilden Ankara'ya mı vuracaklar saydım? Onlar hiçbir şey yapamaz. Sözde vuracaklarmış. Boş versen bu lafları. İyice takip et Seyf. Tamam. Kapatıyorum. Saldırı oldu. Ivan'ın adamlarını öldürdüler. Ben biraz kapıştım ama sonra kuşunun bitti, kaçmak zorunda kaldı. Kadın ne oldu? Kadın öldü. Ivan niye aramadı beni? Vallahi ben kendisine Abdur'la beraber buluşacağım dedim. Belki aceleden aramamıştır. Belki de. Kendisi yaptırmıştır. Ben ona hiç güvenmiyorum. Mümkün. Gayet oldu. Selamlar herkese. Selamlar. Merhaba. Selamlar. Kemal'in hepinize selamı var. Herkese selam. Ne yaptılar? Alıyorlar değil mi bebeği? Alıyorlar. İşlemleri biraz uzun sürdü o yüzden gelemedim. Çok iyi olmadı mı ya? Yani Ferhat'ın bebeği Çınar, bu şerefsizler yetim bıraktı, öksüz bıraktı. Ama biz yalnız bırakmadık. Çınar hepimize emanet artık. Ama Kemal ile Meral çok iyi aile oldular ha? İnşallah. İnşallah. İnşallah. Ne benim canım? Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın abi. Günaydın. Günaydın. Ya bu kadın neydi onun adı ya? Ha, Asuman mı ne? Ne yaptınız onu sorgusun? Abi kadın çok sıkı. İkimiz Ezgi ile iki koldan sıkıştırdık ama tek kelime etmiyor, hiçbir şey söylemiyor. Ne yapıp edelim? Bu kadını konuşturalım. Bu kadın önemli. İleride bunu başka işlerde takas için kullanırız. Yani abi az çok tahmin ediyorsundur. Biz bayağı sıkıştırdık da kendisine iyi eğitim. Yıldırım abi roket işi bende demiştin ama bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Buldum ben. Buldum da biraz bekleyin. Şu hackerın bilgiler tamam mı? Tamam. Yıldırım abi. Bunlar geminin GPS'ini kullanarak biz yanıttılar ya. Biz ona oturup araştırdık. Klonlama Türkiye'den yapılmış. 
Burada. Evet abi. Bu işlemi yapmak çok zor. Bunu yapabilecek dört kişi var listemizde. İki sapiste, biri yurt dışına kaçak, biri de... ...bu adam. Bu mu? Evet. E bu başka şeyler de biliyordur o zaman. Nerede bu adam? Gidelim oğlum. İşte orası biraz zor maalesef. Adamın kariyeri bayağı sağlam. İyi okullarda okumuş. Üstelik şu an yarı resmi bir kurumda çalışıyor. Yani bir kanıt olmadan almaya kalkarsak huzursuzluk çıkabilir. Peki bizi bu kanıta götürecek bir ipucu var mı elimizde? İpucu değil. Ama senin yılbaşı balosuna gittiğin Hartman Vakfı'ndan burslu. Ya belki işimize yarayan bir bilgi olabilir. Nerede çalışıyormuş bu? Türk Savunma Sanayi Şirketi'nde abi. Hartman Vakfı eğitime büyük destek vermeye devam ediyor. Vakfın başkanı Thomas Hartman, bu ülkenin gençlerindeki ışığı bir güneş patlamasına çevireceğini söyledi. Türkiye'de bir şey patlayacak ama güneş mi olur? Onu bilmem. Hah! Ali'den görüntü gelmeye başladı. Ver ekrana bakayım, ver. Nereye gidiyorlar? Tanrı komiser olsun artık lütfen. Nereye gidiyoruz? Gel benle. Hale getirmiş kız. Ulan şerefsiz. Bunun hesabını senden soracağız. Ali sakin ol. Fevri bir şey yapma kardeşim. Hatırladın mı bunu? Hatırladım. Doktor diye Antep'ten kaçırmıştık. Eve götürmüştük. Ne çıktı biliyor musun? Ne çıktı? Polis. Doktor kılığına girip benim peşime düşmüş. Cesur kadınmış. E ne istiyorsun? Öldüreyim mi? Kaçırayım mı? İşkence mi edeyim? Hepsini hak etti. Gerekeni yapacağız. A A Ali ne diyor anlamadım ben. Ali'nin ne dediği değil abi. Haftan'ın ne dediği. Öldürecek kızı ya. Tamam dur. Bir durun bir sakin olun. Ahmet, bu benim karımın kızının yerini biliyor. O yüzden ölmesini değil, önce konuşmasını istiyorum. Onu konuşturursan, ne dilersen dile benden. Çünkü bu işi ben yaparsam, bu benim elimde kalacak. Boğazını sıkacağım. Sıksana! Sık! Olma! Abdur, Abdur. Böyle şeyler sana yakışmıyor. Bu işleri bana bırak, git içeri sen keyfine bak. Ben şimdi onu bülbül gibi konuşturacağım. Emin misin? Birbirimizi yeterince tanıyoruz. Kimsin lan sen? Kimi konuşturuyorsun? Yiyorsa konuştursana. Senden mi korkacağım? Bu arkadaşa cesaret hapı mı verdiniz yoksa biraz kafadan deli mi? Ayrıca ne dilersen dile benden dedi. Yani senden alacaklı olacak. Yolumuzdayız biz de Abdur. Sen bunu konuştur. Ne istersen alırsın. Eyvallah. Mekanı gidip alalım abi. Yerlerini biliyorsa. Ha. Olmaz. Olmaz. Türkoğlu deşifre olur. Nereye gitse oraya saldırı oluyor olacak. Abdur anlar bunu. Türkoğlu. Türkoğlu bak sakin ol. Tamam mı? Sakinliğini koru. Biliyorsun değil mi? Canan'ın canını yakman gerekecek. 
O da doğru, o da doğru. Ula uşak arada bıraktım bizi. Ejo! Hamo! Dışarı gidin. Herkese yemek alın gelin. Hadi. Dışarıda dikkatli olun. Tamam. için biraz zorlandım. O zaman öyle demiyordun ama. İşte ben de onu diyorum. Şimdi erkek olsaydı problem yok ama şimdi biraz biraz zorlandım. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun sen? Sen kimsin de bana işkence etmekten imtina ediyorsun lan it? Beceremiyorum demiyor da. Korkuyorum demiyor da. Gel ne yapıyorsan yap yiyorsa. Ne yapacaksın? Duracak mısın? Elektrik mi vereceksin? Gel yiyorsa. Elim alıştı. Ben de bu iş. Baskın yapamıyoruz. Ali kısa alıp çıkamıyor. Hadi bakalım. Buldum. Ali. Haptor gider gitmez sana verdiğim ikinci vericiyi aktive et. Canın cebine koy. Bir yere götürürlerse takip ederiz abi. Ha yani sen başından beri biliyorsun Ali'nin gittiği yeri öyle mi? Hem yardım hem yataklık. Abi şey ya böyle bir anda çıkıyordu, son anda böyle istedi ben böyle bir şey yapamadım. Tamam Hadi, oğlum, tamam kes. Şey yemeği bırak. İkinci bir verici daha var. Canan'ı takip etmek için değil, Canan'ın yerini bulmak için kullanacağız o vericiyi. Türkoğlu, sen koy o vericiyi. Yusuf, sen de ara polisleri konumu ver. O vericiden Canan'ın yerini bulsunlar, gidip alsınlar. Hemen. Böylece Türkoğlu da deşifre olmamış olur. Ahmet. Sana güveniyorum. Çok özür dilerim ya. Dur. Ayarsız mısın sen ya? Çeneyi mi kırsaydın? Tamam ama sen söyledin. Sen öyle oyuna dahil edince. Bir de ben sana vurmasam zaten başkasını gönderecek. Neyse başkası vuracağına sen vur bari. Ne yapıyorsun? Cem vericiyi koydu. <Gülüyor> tamam şimdi sana biraz elektrik vermem lazım. Yani veriyormuş gibi yapmam lazım. Ben vereceğim o elektriği seni. Şuradan bir kurutmalım mı? Yok mu zaten aramızda bir elektrik? <gülüyor> Geliyor. Hazırım. Ses çıkarman lazım. Sana gelmeyecek bakayım. <gülüyor> bir tane daha. <gülüyor> Ömer'e haber veriyorum ben. Ver, ver. Alo. Yusuf abi. Çağına komiseri bulduk değil mi? Bulduk bulduk. Şimdi beni iyi dinle. Sana bir konum atıyorum. Canan komiser orada. Haptor'un elinde. Hemen ekibini topla. Baskın yapıp onu almanızı istiyorum. Biz de dahil olacağız ekibe. Ekibini ayarla haberleşelim. Tamamdır abi. Senden konum bekliyorum. Görüşürüz. Haptor'un karısıyla kızı nerede? Aa, söylemeyeceğim. Söyle! Söyletemezsin bana! Ne yapıyorsun be? Hak ettin ama yani. Bu kadar küfür edilir mi insana ya? 
Daj. Kaçacağız. Evet. Biraz daha bağıracağım. Konuşmuyor musun? Konuş! Ah! Ah kolum! Elde kadındır. Ben ona yapamam diyordu. Bak nasıl yapıyorsun? Ali Ömer ne yaptın? Yusuf abi biz geldik. Neredesiniz? Tamam biz de konuma giden yolun köşesindeyiz. Bekliyoruz sizi. Tamamdır abi. Gördük. Helal olsun, elinize sağlık. Eyvallah abi, görevimiz. Mekan neresi? Şu binanın arkası. Yusuf. Efendim abi? Yusuf, özel tim içeri giriyor, Canan komiseri alıp çıkıyor. Fark edilmemeye dikkat edin, tamam mı? Hem Türk oğlu hem de Canan komiser karşı tarafta olacak. Bak, herkesi canlı istiyorum. Tamam abi. Haptor konusunda emin miyiz? <gülüyor> Akıllı davranmak lazım. Türk oğlu içeride. Bu Goran ve menajer konusunu tek çözebilecek kişi Haptor. Onun da şu anda özgür kalması lazım. Tamam abi. Sadece komiseri alıyoruz. Tamam. Ali duyuyor musun beni? Söyle. Bak şimdi beni iyi dinle. Ekipler içeri giriyor şimdi. Sadece komiseri alıp çıkıyorlar. Haptor'u bırakacağız. Sen onun yanında kal. Dikkat çekme. Anlaşıldı. Hadi. Ekipler hazır. Harekete geçtiler. Hadi bakalım, Allah utandırmaz. Hadi kolay gelsin. kaldı. Ahmet. Acele et. Bu kadar vaktimiz yok. Sebep? Nöbet tutan adamlardan birisi aradı. Yoldan çakarlı araçlar geçmiş. Orman yolundan gelmişler. Polis. Nereden buldular bizi? Ahmet. Takip edildin mi? Yok. Ben ne takip edileceğim? Ben hep kontrol ediyorum. Bunun üzerinde verici olmasın. Aradınız mı? Aradık. Yemin ederim aradık yoktu. Ne biçim arıyorsunuz üstü? tarafından çıkıyor. Ana yola bağlanacak. Peşindeyiz. Bak, doğruymuş. 
Türkler girdiğiniz her delikten çıkarıyor sizi. Fare gibi. Konser sus konser. Bak parımın kızımın yerini söyletmeden bana dilini kestirtme. Seni kendi ellerinle sıkacağım içeri. Duydun mu beni? Karını kızını bir daha asla göremeyeceksin. Yolun sonuna geldin Abdur Efendi. Komiser çok konuşuyorsun. Canını yakmayalım biraz sus. Nasıl alacağız komiseri? Bilmiyorum. Durdurursak Abdur da almamız gerekecek. Takibi bırakmayın. Bir şey çakmasınlar. Rahat bıraktığımızı anlamasınlar. Tamam abi. Yusuf abi tam arkandayız. Senden direktif bekliyorum. Tamam. Türkoğlu, Abdur'u ikna edebilir misin komiseri bırakması için? İki araba gelip sıkıştıracaklar bizi. Bas, bas kaza. Gazı kesme. Sıkıştırın Yusuf, sıkıştırın. Ömer, sen sağ taraftan sıkıştır, ben de soldan. Haydi. Kadını şurada bırakalım bak, yakalayacaklar bizi. Hızlı git, yetişemesinler. Ya yetişirler, duralım şurada kızı bırakalım diyorum. Ben bu kızı bırakmam. Ailemin yerini bir tek o biliyor. Öğrenmeden bırakmam. Ya tamam da o zaman aileni hiç göremeyeceksin. Bırakalım şunu diyorum. Hayatta bırakmam. Boz okun adamlarım bunlar. Ona bırakmam. Hadi abi. Hadi abi ikna et şunu. Hadi abi. Ne yapıyor bunlar ya? Abdur sıkıştık iyice duralım şu kızı bırakalım bak. Onu kendi ellerimle öldürürüm. Yine bırakma. Seni öldüreceğim komiser. Ahmet, geber şunu. Vur şunu Ahmet. Buraya kadarmış Abdur. Ne oldu? Hani cesedimi veriyordun, ne oldu? Ahmet. Hayat sürprizlerle dolu ha. Getirin çocuklar. Efendim, başkanım Haptor bin Zayit'i aldık. Sadece komiseri alacaktınız. Ne oldu? Ama operasyon sırasında öyle icap etti. Çünkü Canan komiserin hayatı söz konusu. Peki Goran, biliyorsun o füze ateşlenirse çok kişinin hayatı tehlikeye girecek. Biliyorum başkan. Siz merak etmeyin. Roketi de bulacağız. Şimdi Abdur'u sorguya alıyoruz. Nerede sorguluyorsun? Karargahta. Peki. Kolay gelsin. Ben geleceğim. Tamam başkanım.
Ece, bir yere mi gidiyorsun kızım? E, Duruların evine ders çalışmaya gidiyorum anne. Hı. Hmm. Hayırdır? Ne dersi bu? Sınavlar yaklaşıyor ya, matematikten bir tane konuya çalışacağız. İyi, peki madem. Geç kalma ama. Tamam, görüşürüz. Ya arkadaşlar, durum böyle. Bu sefer de paçayı kurtardık. Vallahi komiserim benim anladığım şu, maşallahınız var. Göktaşı falan düşse kalkıp devam edeceksiniz. Öyle mi diyorsun Ömer? Abart Ömer, abart. Efendim? Hah, alo. İyi misin? İyiyim, siz ne yaptınız? İyi, şimdi işte sorguyu aldık. Bu arada kusura bakma. Niye? Küfürler için mi? <gülüyor> Hem onlar için hem de biraz kaba davranmış olabilirim. Saçmalama. Hem hayatımı kurtardın... ...hem de o soy üstün yakalanmasında payım olmasını sağladın. Anca teşekkür edebilirim. Ali, Yıldırım Arp toplanın diyor. Yukarıdayız. Ben seni daha sonra arayacağım. Buralar biraz hareketli. Tamam, tamam. Kolay gelsin. Gel Türk oğul. Arkadaşlar, çok uzun zamandır istediğimiz bir işi başardık. Herkesin eline emeğine sağlık. Ama bu bizi aldatmaz. Biliyorsunuz bizim asıl amacımız bu değil. Biz Haptor'u serbest bırakacaktık bizi Goran'a götürmesi için onu takip edecektik. O yüzden şimdi yeni bir plan kurmamız lazım. Yani Ivan Aptor'un ortadan kaybolduğunu anladığında Goran'la iletişime geçecektir. Zaten o geçmese Goran onunla geçer. Yani illaki arayıp ulaşamayacak Aptor'a. Zaten şu anda Goran'ın Ivan'dan başka roket için konuşacak kimse yok. O yüzden ben Ivan'a yakın olursam belki Goran'ın kim olduğunu görebilirim. Güzel fikir de şüphelenmeyecek mi Ivan haberi senden alacak? Hiç zannetmiyorum. Zaten beni Aptor'la biliyor. Doğru. Aptor Ivan'dan daha profesyonel. Türkoğlu onun açık vermesini sağlayabilir. Mantıklı. Tamam. Ne yapalım? İletişime geçeyim mi? Yok, hemen değil. Önce onlar bir haptorun olmadığını falan fark etsinler. Ondan sonra. Yusuf, sen dün gece de eve gitmedin. Hadi sen eve git. Eşin, çocuğun seni bekler. Hadi git eve sen. Yok abi, olur mu öyle şey ya? Ee, git git. Biz buradayız. Türk oğlu da burada. Hepimiz buradayız. Hadi. Tamam. Acil bir şey olursa haber verirsiniz o zaman. Bir mıhlama yersin artık. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Hak etti. Çalışacağız arkadaşlar. Bu işi de bitireceğiz. Şekeli kaç yıl oldu? Türkiye'nin başına inecek roket. Onu da ben hazırladım. 
Hayatımdaki bütün felaketleri ben hazırladım. Hadi bozul. Hazırlıyorsun çek vur beni. Bugünü beklemiyor muydun? Şimdi senin anlığın tam ortasını vurmak o kadar çok isterim ki. Ama senin cezanı benim vermem kolay olur. Ucuz bir şey olur, basit olur. Böyle ölmek sana kurtuluş olur. Senin cezanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti verecek. Bu devlete, bu millete, bu halka yaptıklarının karşılığını gene bu devletin yasalarıyla ödeyeceksin. Bu ülkeye yaptıklarının hepsinin birer birer burnundan fitil fitil getireceğim. Sen sürünerek, çürüyerek ödeyeceksin. Rokete gelince, bu roket bizim ülkemize değil, senin kafana düşecek. Onu da görecek kadar yaşayacaksın. İvan. Efendim? Bu hat güvenli mi? Hapta nerede? Ulaşamıyorum onu. Şey, Bay Losic, ben de aradım bugün ulaşamadım. Ne demek ulaşamadım? Siz beraber çalışmıyor musunuz İvan? Bizim bir adamımız yanına gidecekti ama haber alamadım. Ben de tam onu arayacaktım, şimdi siz aradınız. Sen neredesin? Her zamanki mekandayım. Tamam. Sen adamını ara. Ben oraya geliyorum. Akılsız herif. Umarım yine ailenin peşinde başını belaya sokmamışsın. Hazır mısın Türk oğlum? O kadar hazırım ki. Ara o zaman İvan. Bir tane çomağı hazırla demişler. Selamun Aleyküm. Ahmet, Abdur'un yanında mısın? Beraberdik. Sonra ayrıldık. Daha da ulaşamadım. Ne olmuş olabilir? Bence Türklerle ilgili. Ama telefonda konuşmayalım. Her zamanki mekan. Gel adam akıllı anlat şunu. Mekana geçiyorum. Hadi bakalım. <Gülüyor> Ali dikkat et. Bir şey olursa haber verirsiniz ben yukarıdayım. Tamamdır abi. Ne yaptın Yusuf Reis? Bulabildin mi? Yok daha bulamadım bakıyorum. Ama bulacağız merak etme. Hay Allah'ım ya nerede bu yüzük bilmiyorum ki. Oralara da baktım aslında ama. Of. Alp uyudu mu? He, uyumuş, sızmış şimdi baktım. Bugün basketbol çalışması vardı ya, yoruldu herhalde. Gece döndü mü? Valla çıkarken geç kalma dedim, tamam dedi. Şimdi aramış, arkadaşında kalmak istiyor. İyi, izin verseydin, dertleşirler belki ya. İzin verdim zaten, vermeyip de ne yapacağım? Üstüne hiç gitmek istemiyorum bu ara, iyice hırçınlaşmasın. Nasıl yok da? Yok işte. Ee, 
gece almış olamaz değil mi? Yok. Ya aa aa. Ya Yusuf niye alsın Ece silahı? Ne iş olur silahla? Korkutma ne olursun beni ya. Bilmiyorum dur hele. Bu ne? Evet o ne? Babam, annem. Bunu size nasıl anlatacağım bilmiyorum. Çok utanıyorum. Kötü bir şey yapmadım. Ama yapmamam gereken bir şey yaptım. Aşık oldum. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmemiştim ben. Çok güzel, çok güvendim. O da benim ona hissettiğim şeyleri hissediyor sandım. Bana zarar vermez, canımı acıtmaz dedi. Çocukken canım azıcık yansa bile hemen gelip sarılırdın bana baba. Üzülmeme hiç dayanamazdım. Ben onun da senin gibi olduğunu sandım. Beni incitmez sandım. Ama o çok kötü canımı yaktı, çok. Yüzümü düşürdü sizlere karşı. Şimdi ben de onun canını yakacağım. Eğer bunu yapmazsam kimsenin yüzüne bakamam ben. Size yaşatacaklarım için çok özür dilerim. İkinizi de çok seviyorum. Ece. Yusuf bu kız ne demek istemiş ya? Bu mektupta ne demek istemiş bu kız? Sakin ol Esra. Ben halledeceğim. Kim, kim arayacaksın? Alo Elif. Yusuf abi. Yardımına ihtiyacım var acil. Bana Ece'nin konumunu bulman lazım. Başı dertte olabilir. Cem'le hallediyoruz hemen. Tamam bekliyorum. Ben çıkıyorum. Hemen ben de geliyorum. Saçmalama sen kal. Oğlan evde yalnız. Korkutmayalım onu. Ben şimdi ekiple gideceğim tamam mı? Tamam ama beni merakta bırakma ne olur. Tamam merak etme tamam. Ayşe. Ne demek haberim yok imam? Siz beraber çalışmıyor musunuz? Yan yana değil misiniz? Bay Losic, ben de İngilizlerin adını verdiği Türk istihbaratçısı ile ilgileniyordum. Haptor'un da o sıra işleri vardı ama soramadım ne olduğunu. Nerede peki şimdi bu adam? Belki de yakalandı. İvan belki biz de ipin ucundayız. Bir adamımız onun yanına gidecekti gece. Az önce konuştum. O da ulaşamamış. Türklerin elinde olabilir dedi. Türkler mi? Nerede şimdi bu adamın? Yolda geliyor. Bildiği şeyleri anlatacak, öğreneceğim. Çabuk konuş. Ne olduğunu öğren. Ona göre vaziyet alalım. Emredersiniz. Ahmet geldi İvan. Ne yapalım? Diğer kapıdan mutfağa al. Geliyorum. Ahmet, anlat ne oldu hadi. Ne biliyorsun? Nerede olabilir Abdur? Şimdi ben gittiğimde bir komiser kızı kaçırmıştı. Türk komiser. Depoda tutuyordu. Ne komiseri? Valla bu karısıyla kızını kaçıran komiser. Ee, neden Türkler almış olabilir? Bir şey gördün mü? Valla Türk istihbaratından biriyle konuşuyordu. Neydi onun ismi ya? Bozok, Bozok. Bozok diye biriyle konuşuyordu. Dedi ki komiseri vereceğim. Ama karımla kızımı vereceksiniz. Dedim ki bu yakacak bizi. Yakacak ama işte içimden söyledim. Kendisine bir şey diyemedim. İşte ondan sonra ben çıktım gittim geldim. Bir baktım o da yok. Türkler neden karısıyla kızını geri versin ki? O zaman onu da aldılar. Allah'a orasını ben bilemem. Bayros hiç acele etsin diyor. Geliyorum. Tamam. Ee, ne yapayım ben? Saklanayım mı? Sen şimdi git. Gözden uzak ol. Bir şey olursa haber vereceğim. Olur, olur. Olur.
bir adam. Karısıyla kızını Türkiye'ye getiren komiseri kaçırmış Abdor. Geri zekalı. Bize söylememiş. Nerede olduğunu biliyor mu adam? Ben değil. Türk istihbaratından komisere karşılık karısını istemiş. Sonra da ortadan kaybolmuş. Abdor. Kafası köylü, köylü. Yarın, yarın hemen roketin olduğu yere gidiyoruz Yuvan. Bu işi biz halledeceğiz. Başka yolu yok. Koray. Ece, hayırdır bu saatte? Ee, daha fazla para istemedin mi? <gülüyor> Güzel. Ben biraz yoruldum. Bana bir şeyler ikram etmeyecek misin? Olur, olur. Gel, gel içeri fıstı. Bir. Delilik yapmış olma ne olur. Ne olur gıcı. Allah. Allah'ım ne olur yardım et. Allah'ım ne olur kızımı şeytan oymasına izin verme. Allah'ım sen onu bize bağışla. Sağ salim anda getir. Allah'ım ne olur yardım et. Mesajları açabildiniz mi? Açtım okuyorum. Şerefsiz ya bu herif. Elif konumu bulabildiniz mi? Bulduk gönderiyoruz. Mesele neymiş onu bulabildiniz mi? Bulduk Yusuf abi. Anlatamam orada olman gerek acele et. Tamam. Ben gidiyorum Yusuf abinin yanına o yalnız kalmasın. Ben de gideyim. Yok sen gelme Ali'nin bir şeye ihtiyacı olabilir. Sadece Yıldırım abiye söyleyiz. Tamam dikkat edin. Hadi ya. Güzel bir içecek yapayım mı sana? Rahatlarsın. Olur. Beklemiyordum seni bu saatte. Evet, sana sürpriz yapayım dedim. <gülüyor> Koray, bu gece senin evinde kalabilir miyim? Burada mı? Ee, olur. Kal tabii. Tamam. Ben bir lavaboya gideyim. Hemen koridorun sonundaki kapı. Fragman ne canım ha? Ali'den fotoğraf geldi. Aç aç aç hemen aç bilgisayarcı aç. Aç bakayım. Veriyorum abi. Thomas Hartman. Vay, vay, vay arkadaş. Goran Lossi'si Thomas Hartman'mış. Öyleymiş. Ulan bunların düşmanlığı bile arkadan vuran cinsten. Gördünüz mü? Ivan Emir verdi, yarın roketin olduğu yere gidecekler. Ben şimdi geliyorum. 
Tamam gel. Ben roketin yerini tespit ettim sayılır. Yarın yola çıkacağız. Vay arkadaş ya. Cem, bunun fotoğrafını telefonuma yolla benim. Ben bir ineyim bakayım Abdur'un yanına. Tamam abi. Buraya bak ya. Kim bu? Thomas Hartman. Thomas Hartman. Sakın Goran Rosic olmasın. Sen kendini zeki zanneden bir ahmaksın biliyorsun değil mi? Bana bak bana. Biz bu gülen yüzlerin, yalancı övgülerin ardındaki düşmanları çok iyi tanırız. Anladın mı? Ama hakkını inkar edemem. Bu Goran Losici yakalamamızda senin aptallığının da büyük katkısı var. Bozok. Türklerin sonu gelecek. Bu topraklar sonuna kadar Türklerin elinde kalmayacak. Ulan bin kez de gelseniz... Bin kez üreseniz, süreseniz, bin kez gömeceğiz ulan sizi bu topraklara. Konuşacaklarınız vardır. Hı. Hadi biz gidelim. Aa! Abla. Ben senin nereden ablan oluyorum oğlum? Ablan mıyım ben senin? İç bakalım ne koydun içine bir görelim iç. Yemin ederim bir şey koymadım abla. Ha? Onu bir de yemin ediyorsunuz aslında. Ne yemin ediyorsun? Tamam. Diyelim ki sen bir şey koymadın içine. Benim sana ikram olsun Koray iç. Koray iç iç iç Koray iç. Hepsini de kırlı kırlı kırlı kırlı kırlı kırlı iç iç iç iç. iç. Gönder gönder. Aynen mis gibi. Devam devam kedem. Nasıl güzel mi birazdan? Abla İyi yeter. Içersin. Yok. Abla ben lütfen içersin. yeter. Ablan değilim diyorum bak. Ablan değilim diyorum. Koray, Koraycık, Koray. 
Benim seninle ilgili hiç iyi planlarım yok Koray. Ben senin o kafanı bir eze... E ama benim hevesim kursağımda kaldı oğlum. Daha ben hiç hiçbir şey yapmadım ki ben sana ya. Kim bilir ne koydun içine. Şerefsiz. Ha, Hoş geldiniz. Şimdi bunu alın. Bunun taciz ettiği, tehdit ettiği ne kadar kız varsa söyleyin şikayetçi olsunlar. Çıkamazsın dışarı. Takip edeceğim. Bu arada ben bir şey yapmadım. Ya maalesef çok istedim ama yapamadım. Hadi eyvallah. Hata yapılır kızım. Hepimiz yaptık. Böyle böyle öğreniyoruz, büyüyoruz. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Asıl önemlisi aile. Aile her şeyden önemlidir kızım. Her zaman senin yanında olabilen... ...bir hata yapsan da seni sarıp sarmalayabilen şeydir aile. Ama eğer ben bunu başaramadıysam... ...sen hata yaptığında benden kaçtıysan... Özür dilerim. Beni affet kızım, hata bende. Senin yanında olamam. Artık buradayım. Hep yanındayım, hep yanında olacağım. Sen ne kadar istersen, o kadar olacak. Annen de öyle. <gülüyor> bak ağrıyor bak. Anne. Ece, kızım neredesin? Çok merak ettim anneciğim seni. Babamlayım. Çayı koy. Sürpriz yapmış bize, tatlı almış. Tatlı yiyeceği yok. Tamam canım. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> canım, canım, canım, canım. Normal birisi olduğunu düşünmüyorum. Ne kadar tatlısın. Ben de senin normal biri olduğunu düşünmüyorum. <gülüyor> Ödül yok mu? Ne ödülü? İşte o kadar seni kurtardım. Bunun bir ödülü olması lazım. Ne gibi mesela? İşte mesela filmlerde bir ajan bir ajanı kurtardığı zaman... ...öbür ajan en azından ona bir öpücük veriyor. Mantıklı. E gel o zaman. Gelsene. Yanık. Keşke biraz daha zamanımız olsaydı. Keşke. Keşke.
Kusura bakma ya. Rahatsız etmedik değil mi? Uyandırdık ama. Öyle bir içim geçmiş. Ama maşallah ha, uyandırma servisi de insanı alıp götürüyor yani. Seyfi abi yastık yorgan verelim mi? İster misin? Ya yapmayın Allah aşkınıza. Kaç saattir burada bekliyorum biliyor musunuz? Operasyona gidiyoruz biliyorsun değil mi? Ya, tamam tamam <gülüyor> gelmeyin sağlı soldu üstüme sizde. <gülüyor> hadi Seyfi hadi gidelim bakalım hadi. Hadi, hadi, hadi. bismillah. Cem, duyuyor musun beni? Evet abi, duyuyorum. Devam et. Geldik, mekandayız. Abi doğrudur. Ben sizin bulunduğunuz nokta üzerinden konuma baktım bile. Cem, roketin fotoğrafını yolladıktan sonra sistemi güncellemen ne kadar sürecek? Abi, fotoğrafı yollaman ve iletişim cihazını bağlaman lazım. Biz de Elif'le birlikte buradan roketin modeline göre yazılımı güncelleyeceğiz. Anlaşıldı, anlaşıldı. Hadi Türk oğlu. Sessizce girip çıkalım. Seyfi, sen burada kal. Tamam. Seyfi, uyuma. Noktalar, kapalı alana girdiler. Bağlantı gücünde azalma var. Ben güçlendiriciyi devreye sokuyorum. Fonksiyonlarına göre mi sinyal veriyor? Evet abi, yani şu andan itibaren kesilirse... Anladım, tamam. Deliko 3 bu. 8500 kilometre mesafeli çok güçlü bir roket. İsrail menşeli. Nereden buldular ki bunu? Evet. Yazılımı değiştirebilir misin Nesi? Biraz zaman alır. Yaparız. Yaparız. Ali. Uydu bağlantısını aç. Sonra panelin içindeki aktive düğmesini çevir abi. Aktive ettim galiba Cem. Bunu yapabileceğiz değil mi? Yazılım algoritması çok farklı Korkut Ali. Korkut Ali dediğine göre iş biraz sıkıntılı. 
Yok abi halledeceğiz merak etme. Bağlandım. Cihazın aktivasyonun bitmesini bekliyorum. Başlıyoruz çalışmaya. Tamam. Bekleyeceğiz. Ben etrafı bir kolaçan edeyim. Ne durumdasınız? Çocuklar yolda. Birazdan burada olurlar. Hazır olunca söyleyeceğim size. Bir isteğiniz var mı? Karamel makyatı. Vanilya şurubu da koysunlar içeri. Şuraya da bir... Ya ne isteyeceğim senden? Suriye'de Allah'ın çölündeyiz zaten. Hemen söyle şu adamları halletsinler. Geldiklerinde vakit kaybetmeyelim. Bilsin gitsin şu iş. Haydi içeri. Haydi. Acele, taşıyın kolleri. Çabuk. Çabuk. Haydi o kolları alıp taşıyalım. Tamam, haydi, haydi, haydi çabuk. Çabuk. Galiba oldu. Oldu galiba değil Cem. Oldu. Başardın, GPS aktivasyonu başladı. <gülüyor> Ela. Cem, Cem noktalar yok. Bağlantı koptu de bana. Bilmiyorum abi. Thomas Hartman geldi. Bir sürü de adam geldi. Ne yaptınız yazı bunu? Bağlantı koptu emin değilim. Hadi çıkıyoruz. Duyuyor musunuz abi? Bir şey söyleyeyim. Eyvah eyvah. Ali işlem tamam duyuyor musunuz? Bana bir ne olduğunu açıklayabilir misiniz şu an? Bağlantımız mı koptu bizim? Onlar yakalandılar mı? Ne oluyor şu an ya? ya bilmiyorum yani cihazı yaptık hallettik. Onlarla iletişimimiz koptu anlamadım ben de. Geldi. Yandı, yandı, yandı. Işıklar yandı. Of çok şükür. Nerede kaldı bu adamlar İvan? Ahmet. Sen? Buraya kadar. Ali, Yıldırım abi. Yükleme tamamlandı. İşlem tamam. Roket bizde artık. Evet arkadaşlar. Sizleri bugün buraya teşekkür etmek için çağırdım. Sayenizde hem Haptor'u hem Goran'ı yakaladık. Büyük bir oluşumun çökmesi için çok çaba sarf ettiniz ve başarılı oldunuz. Elinize sağlık. Bu arada kayıplarımız da oldu tabii. Yalnız şunu bilmenizi isterim. Yurdu için ölenlere ölü denmez. Güneş oldu yeniden doğdu denir. Onlar bu vatan için canlarını ortaya koyarak büyük fedakarlıkta bulundular. Şimdi bize düşen görev, yurdumuzu koruyarak onların bu fedakarlıklarını anlamlı kılmak. Bu arada sevineceğinizi düşündüğüm bir haber daha vereyim. Sipahi ekibi ne kadar başarılı bir ekip olduğunu kanıtladı. Çok iyi işler başardı. Onun için bu ekip görevine devam edecek. Tabii Yıldırım Bozok... Başkanlığında. O da dönmüyor ve görevine devam ediyor. Evet, 
bugün söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar vatan sizden görev bekler. Ayağınıza taş değmesin. Teşekkür ederim. Sağ olun başkan. Sağ olun başkan. Ben bu saatten sonra ağzımı doldura doldura sana abi demek istiyorum. <gülüyor> Hayır. Olmaz. <gülüyor>